ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലയന ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല പരിചയം കാണും കാരണം നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡുകളിലും അതുപോലെ ഡിവൈഡറുകളിലും ഒക്കെ സാധാരണയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് ഫൈക്കസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ചെടി ഈ ചെടിയുടെ പേര് ഫൈക്കസ് പാണ്ട എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ തളിരിലകൾക്കൊക്കെ ഒരു ലൈം യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചെടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ ഒരു ഗ്രീനറി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചെടിയെ വെട്ടി നിർത്താനും പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടികളിൽ പിടിപ്പിക്കാം ചട്ടികളിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചട്ടികളിലൊക്കെ ഈ ചെടി വളർത്തി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ചെടി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഈ ചെടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോൺസായി രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ വളർത്താൻ പറ്റും ഞാനിത് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ചെടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ വളർച്ച ഈ മഴക്കാലത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുറേ കൂടി നല്ല വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ചെടിയുടെ അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ ചെടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്നുകൊള്ളും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നടുമ്പോൾ വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന ഒരു മണ്ണിൽ നമുക്ക് ഈ ചെടിയെ നടാം ഒരുപാട് മണലൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല സാധാരണ മണ്ണ് കുറച്ച് മണലും കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും ചേർത്തൊരു മണ്ണിലാണ് ഞാൻ ഈ ചെടിയെ നട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂട്ട് ബൗണ്ട് ആവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ വേരുകൾ വളർന്ന് ചട്ടി നിറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി തന്നെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്ന് വേരുകൾ നിറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ പക്ഷേ നമുക്കങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും ചട്ടി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ റൂട്ട് ബൗണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിലും ഈ ചെടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നു വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചട്ടി മാറ്റലിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മണ്ണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മണൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല സാധാരണ മണ്ണിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെടിയെ നടാൻ പറ്റും പിന്നെ ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് വെള്ളം വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മണൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലച്ചെടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വളമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും വളങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നന ഈ ചെടി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക് നല്ല സമ്മർ സീസൺ കടുത്ത സമ്മർ സീസണിൽ പോലും ഒരുപാട് വെള്ളം ഈ ചെടി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും ധാരാളമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വെയിലത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ നട്ട ചെടിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും കടുത്ത വേനലിലും നമുക്ക് വെയിലിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം ഫുൾ ടൈം വെയിലത്തിരുന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ചെടിയാണ് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റും നമുക്കധികം കെയർ കൊടുക്കണ്ട നമുക്കൊരു നല്ല പച്ചപ്പ് തരും അതാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തൈ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെയിനി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തൈ ഇതിൻ്റെ തൈ പിടിപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വലുതായ ഒരു ചെടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ഇത്രയുള്ള കൊമ്പുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുത്തി പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് ഫൈക്കസ് പാണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈക്കസ് പാണ്ടയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്